നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ചാപ്റ്ററിലെ തുടക്കത്തിലുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കേലാസ് ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ടേംസ് ആയിരിക്കും സ്കേലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ വോട്ട് ഇസ് എ സ്കേലാർ സ്കേലാർ ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ഓൺലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനാണ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിളാണ് മാസ് ലെങ്ത് ഇതൊക്കെ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് സോ സ്കേലാർ മീൻസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇതൊക്കെ സ്കേലാറാണ് അപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ഒരു റിബണിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു കല്ലിൻ്റെ മാസ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നമ്പർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാം സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കേലാസ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ഈസിലി ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനി വോട്ട് ആർ വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിങ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനാണ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ പറ്റി വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല പകരം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾസ് ഫോഴ്സ് ദെൻ ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം അത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മോഷനിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പഠിച്ചു അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് മൂവിങ് എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ഓൺലി ഇൻ ടു പോസിബിൾ ഡയറക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇഫ് ദ ബോഡി ഈസ് മൂവിങ് എലോങ് വൈ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡയ വൈ ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മോഷനിൻ്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു ലൈനിലുള്ള മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസ് മാത്രമേ അവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ മുമ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിലേക്ക് ഒന്നുകിൽ അപ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ വേർഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഐദർ ടു വേർഡ്സ് റൈറ്റ് ഓർ ടു വേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഓൺലി ടു ഡയറക്ഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ പക്ഷെ വാട്ട് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മീൻസ് എന്താണ് മോഷൻ ഓൺ എ സർഫസ് അല്ല ഒരു സർഫസിലുള്ള മോഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പേജിൽ ഒരു ആൻഡ് ഒരു ഉറുമ്പ് മൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലെ പേജ് നമുക്കൊരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ പേജിൽ ഒരു ഉറുമ്പ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹൗ മെനി പോസിബിൾ ഡയറക്ഷൻസ് ആർ ദെയർ വെൻ ദറ്റ് ഇൻസെക്റ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് യുവർ പേപ്പർ ആ പേപ്പറിൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ എത്ര പോസിബിൾ ഡയറക്ഷൻസിൽ ഈ ഇൻസെക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല because there are so many possible directions in which the insect can move in a plane infinite number of directions are possible it bol thaniyana three dimensional motion
represent the length of the arrow represents the magnitude of the vector the arrow head represents direction english alphabets are nammle vectors represent cheyan ubayikkam capital letters ubayikkam adu pole thanne small letters um ubayikkam ini edukkana different types of vectors nu nokka different types of vectors il namukku aadyam consider parallel vectors parallel vectors as the name indicates they are parallel to each other allengil the vectors acting along same direction same line or parallel lines are known as parallel vectors but direction same irikkum but magnitude may be different same ava allengil different ava chitrathil kaanunnathu pole then anti parallel vectors anti parallel vectors are vectors in opposite directions anti parallel aayittulla vectors avadeyum magnitude equal avam unequal ava direction opposite aayirikkum then equal vectors equal vectors are vectors having same magnitude and direction ore magnitude um direction um magnitude um direction um equal aanengil anginulla vectors nanu equal vectors ennu paraya another type negative vector negative vector means same magnitude but opposite direction idella figil ninnu ningalku clear aavunnundao ore magnitude um pashe direction opposite anengil anginulla vectors ne negative vector ennu varu another type is null vector or zero vector aa endha pariya peru sujipikkina pol thanne null vector allengil zero vector means vector with magnitude equal to zero magnitude zero aayittla vector aanu null vector example aanu acceleration of a body undergoing uniform motion uniform motion ullo or body de acceleration namukku ariyallo zero aanu appo adu null vector aayittu consider kiya okay then now we'll consider position vector and displacement vector namukku valare athyavashyulla rendu quantities aanu kaaranam nammal mechanics aanu padichondirikkunnathu appo 2d 3d motion consider cheyumbo mechanics le namukku valare athyavashyulla rendu vectors aanu position vector um displacement vector um what is the position vector position vector gives you an idea about the position of the body adayathu or plane le move cheyna or object inde പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വെക്ടറാണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ സി ദ ഫിഗർ ഹിയർ യു ഹാവ് എ ബോഡി ആൻഡ് ഇൻസെറ്റ് മൂവിങ് ഇൻ ദി എക്സ് വൈ പ്ലേ ഓക്കെ ഓ ഇസ് ദ ഒറിജിൻ ലെറ്റ് പി ബി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻസെറ്റ് പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് സപ്പോസ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആർ എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ ആണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എക്സിൽ എക്സ് ആക്സിൽ ഒറിജിനൽ നിന്ന് എക്സ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലും വൈ ആക്സിൽ ഒറിജിനൽ നിന്ന് വൈ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലുമാണ് ഈ പോയിൻ്റ് കിടക്കുന്നതെന്നാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ നിന്ന് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് വൈ ഡയറക്ഷനിലും എടുക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇഫ് യു ജോയിൻ ഒറിജിൻ ടു ദി പോയിൻറ്റ് പി ഓക്കെ യൂസിങ് എൻ ആരോ യു ഗെറ്റ് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ so what is the position vector it is the vector joining origin to the position of an object appo oru object inde position um origin um thammil join cheyna vector aanu position vector so position vector gives an idea about the position of the object moving in a പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പേസിലുള്ള ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് മൂവിങ് ഇൻ സ്പേസ് ഇനി വിൽ കൺസിഡർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ലെറ്റ് പി ബി ദ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് പി ഡാഷ് ദ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് നമുക്കറിയാം പി ടു പി ഡാഷ് ആണ് ബോഡി മൂവ് ചെയ്തത് എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അല്ല എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സി ഒ പി എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ പി ആണ് ഒറിജിൻ ഒയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ and op dash is the final position vector 
പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ഡാഷ് ആണെന്ന് സോറി ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ഡാഷ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടെത്തുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജോയിൻ പി ആൻഡ് പി ഡാഷ് ഓക്കെ ബൈ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ സോ ആ വെക്ടർ നമുക്ക് വെക്ടർ പി പി ഡാഷ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഫിഗറിൽ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പി ടു പി ഡാഷ് ബോഡി ഏത് പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പിയിൽ നിന്ന് പല പാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ പിയിൽ നിന്ന് പി ഡാഷിലേക്ക് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പല പാത്തിലൂടെ ആവാം പക്ഷെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് പി പി ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോ വെക്ടർ പി പി ഡാഷ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ അത് നമുക്ക് പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ടേംസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ is either less or equal to the path length of an object between two points nammal padichu kanyana alla magnitude of displacement vector onnigil path length ni equal a irikkum allengil adinekkal koravai irikkum munbu parnu kaiyna karyangalana idokke appo position vector um displacement vector um endinana nammal ivide യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം പൊസിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കാണാം വെലോസിറ്റി അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ആക്സലറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ യു ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ദി മൂവിങ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷൻ ആയാലും ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ആയാലും ആ കേസിലെ ആ ഒരു ബോഡിയുടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു ബോഡിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് മെക്കാനിക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി ദ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് എവ്രിത്തിങ് അബൌട്ട് ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്ടേഴ്സ് ആർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവിങ് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക സാധാരണ സ്കേലാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയോ വെക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വിൽ കൺസിഡർ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ ബൈ എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി മീൻസ് എ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ വെക്ടർ ബൈ എ നമ്പർ സപ്പോസ് യു ഹാവ് വെക്ടർ എ ഓക്കെ യു ആർ ഗിവൺ വെക്ടർ എ ഇനി വെക്ടർ എ നമുക്കറിയാമല്ലോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ എന്നാണ് വായിക്കുക സൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വെക്ടർ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ സോ സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ വെക്ടർ എ ആൻഡ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് യു വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ത്രീ വെക്ടർ എ മനസ്സിലായല്ലോ വെക്ടർ എ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ വെക്ടർ എ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു വെക്ടർ എ ത്രീ ടൈംസ് വെക്ടർ എ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം യു വോണ്ട് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വെക്ടർ എ ബൈ എ റിയൽ നമ്പർ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യാം ദ വെക്ടർ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ഷുഡ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ത്രീ ഡയറക്ഷൻ റിമെയിൻസ് സെയിം കാരണം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ മാത്രമാ
and direction same as vector a. And slide the law. So, number one vector ne multiply and angle chayenda guide in or in the vector in the magnitude in a number one to multiply a direction a very matula a vector in the original direction the nearicum put the vector name direction. Okay. Sraddhi kinda matru guideum. Namal multiply in the scalar quantity ke dimension and angle. Okay, per lambda, namal varnu, it's a number, or a scalar quantity. Other than dimension and angle, the new vector lambda a has the dimensions equal to the product of dimensions of lambda and a. Manslayo. Other than a and the vector quantity. And another dimension and okay. We multiply in the lambda in the scalar dimension. We will do the vector dimension. Product of dimensions of lambda and a. For example, consider. suppose we are multiplying a constant velocity vector by time. Time is the scalar quantity. Suppose 4 seconds. That is the velocity vector. That is multiply. Okay, the velocity is the dimension and time in dimension. Then we will get the vector in the dimension. That is the velocity vector. We will multiply the time and scalar quantity. Then we will get the vector in the velocity into time. Velocity into time and displacement. Then we will get the vector in the dimension. Anna. Displacement in the Dimension. That is the same thing. Now, multiply direction and the vector in the other direction. Magnitude lambda times the magnitude of the given vector. That is the dimension is the product of dimensions of the two quantities lambda and a. If lambda has got a dimension. In lambda dimension, it is a mere number. Now, the vector in the dimension is the vector in the vector A. The vector A is the dimension of the vector in the dimension. Okay? Now, we have to say that the vector is different types of vectors. The vector is the scalar, the vector is the other direction, which are the different types of vectors. Then, vector multiplication by a real number. This is the first thing we have to say about it. If you want to subscribe to the channel, you subscribe to the channel. If press the bell icon, you will get a notification on the phone. Thank you.